ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து லேசர் டயோட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்இடி பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதாவது வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுவும் வந்து டயோட் தான் இதுவும் வந்து டயோட் தான் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த டைப் ஆஃப் டயோட் வந்து லேசர் டயோட் அப்படிங்கிறது ஸோ லேசரோட ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சாரி எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை சிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து பேர்லேயே நமக்கு வந்து தெரியுது இல்லையா ஸோ லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படினாலே வந்து லைட்டை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசர் டயோடோட ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் என்னடா இது வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறனால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லேசார்ன்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் லைட் ஓகேவா இந்த லேசாருக்கும் நார்மலான ஒரு ஃப்ளூரசன் லேம்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டுக்கும் ஒரு இன்கேண்டசன் லேம்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நார்மலாக வந்து இப்போ நான் வந்து என்னோட கேமரா வந்து இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு வீடியோலிருந்து கிடைக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொருங்க <laughs> அந்த டார்ச் ஷீட்ல ஒரு கண்ணாடி மாதிரி உள்ள வச்சிருப்பாங்க சோ அது அது ஒரு சைஸ் என்னவா இருக்கும் அதோட ஷேப் என்ன மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்தா நமக்கு அந்த இடம் அந்த ஷேப்போட இடத்துக்கு பொறுத்தபடி மட்டும் தான் நமக்கு லைட் வருமே தவிர அது சுத்தி வந்து லைட் இருக்காது சோ அது லேசர் லைட் ஆன்னு கேட்டிங்கல அது வந்து லேசர் லைட் கிடையாது பட் அதை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டடா ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மிரர் மிரர் வச்சு கொண்டு வரோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வந்து நம்ம அது வந்து லேசர் லைட் கிடையாது ஓகேவா இந்த லேசர் லைட்னாலே பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து process லைட் இத வந்து நார்மல் லைட்டை process பண்ணி தான் அந்த லேசர் லைட்டை ஜெனரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு லேசர் லைட்டை எப்படி நம்ம வந்து எல்இடி ல இருந்து நார்மலான ஒரு லைட்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கறத அந்த வீடியோல வந்து நான் அந்த ஒரு இத வச்சு एक्सप्लेन பண்ண போறேன் சோ கீழ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் காட்டிட்டாங்க சோ இந்த சிம்பிள் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து லேசர் டயோடோட சிம்பிள் சோ எல்இடி க்கும் இதுக்கும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இல்லை எல்இடி ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வேற போடும் வேற லேசர்ல இருந்து உள்ள ஏற போட்டுறோம் ஓகேவா சோ இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ மீன் அதோட யூஸ் பண்ணி இருக்க கூடிய மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து கேலியம் அர்சனைட் GAAS அப்படினு சொல்வாங்க PN ஜங்ஷன் அப்படிங்கறது வந்து இதுல நார்மலா வந்து PN ஜங்ஷன் டயோட் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் சோ எல்இடி லேசர் எல்லாமே வந்து நார்மலா ஒரு PN ஜங்ஷன் மாதிரி ஃபார்வர்ட் பயஸ் பண்ணும்போது வர்க் ஆக கூடிய மாதிரி தான் மத்தபடி வந்து இதோட ஷேப் அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் சிம்பிள் மட்டும் தான் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க வேற எல்இடி வந்து லைட் எரியும் இதே வந்து லேசர்னா இது வேற மாதிரி வந்து ஒரு லைட்டா प्रोड्यूस பண்ணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க L is directly proportional to lambda. That is lambda is the wavelength of light. Abhi ingrada thayen ji konga. The wavelength of the particles, photons in the light. In the wavelength thandi yeda depend mani ringa length. Yada thandi yeda orda length mani ringa pn junction orda length. That is thandi pn junction orda diode erkiliya. In the diode la thandi yenda alavu ke niyendi length vachir kinglo. That is purti thandi orda wavelength thandi adigma arkum abhi ingrada soli solranga. Orda length adigma achindi ingrada wavelength thandi adigma produce aum abhi ingrada soli solranga abhi ingrada thayen ji konga. Idu orda best example ingga pakla abhi ingrada thayen ji konga. Idu orda best example ingga pakla abhi ingrada இப்போ வந்து ஒரு படத்தோட சீடி நம்ம ஒரு படம் பார்க்க போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சீடியில் ஒரு சீட் பார்த்திங்கன்னா வந்து படத்தோட விளம்பரம் மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஓட்டிருப்பாங்க இதே இன்னொரு சீட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே மின்னும் இந்த லைட்டில் வந்து காட்டும்போது ஸோ அதில் தான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லேசர் டயோட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட எஃபெக்ட் லேசரோட எஃபெக்ட் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ நார்மல் ஒரு ட்யூப்லைட்டில் கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பல பலன் மின்னும் அதாவது அந்த ஒயிட் கலர் லைட்டை வாங்கி எல்லா கலர்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் அர்சனேடு வ
ஒரு காம்பனன்ட் கேலியம் அசினேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த இடத்துல வரக்கூடிய சிடி பிளேயர்ஸ் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் அந்த சிடி பிளேயர்ன்றதும் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து வரக்கூடிய தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேசர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே அடுத்ததான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து பொதுவாக ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயோட் அப்படின்னால வந்து நம்ம வந்து செமி கண்டக்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டைப் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என் டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப்பில் செமி கண்டக்டரில் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும் வேறு ஸ்பீல் வந்து ஹோல்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஎம் எண்ணி வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து டோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பிஎம் ஜங்ஷன் லேயர் வந்து இந்த சென்டரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நார்மலான பிஎம் ஜங்ஷன் லேயர் ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் பட் இதில் வந்து ஒரு சர்டன் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் வந்து எடு இருக்குது அதை பொறுத்தா வந்து லேசாராக இல்லையான்றதை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நார்மல் பி இன்ஜங்ஷன் லைட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பி இன்ஜங்ஷன் லைட் வந்து ஃபார்வர்ட் பர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட்டை கண்ட பண்ணும் அதில் ஆனால் அதில் இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து நமக்கு எதுவுமே இருக்காது அதாவது லைட் வந்து எமிட் ஆகாது அந்த இதில் ஓகேவா எல்இடியை பொறுத்தவரைக்கும் லைட் எமிட் ஆகும் அந்த எல்இடி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரானா எடுத்தோம்னா அது வந்து லேசராக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த மூணுக்கும் இல்லை ஒரே ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் டிப்ளிஷன் ரீஜன் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனோட் இது வந்து கேத்தோட் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரன் சப்ளை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சப்ளைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்குறது தான் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து பயாசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பயாசம் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரானா ஒரு லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நார்மலாக உள்ள ஒரு லைட் எமிட்டிங் டயோடாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எல்இடிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய லைட் தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உள்ள ஒரு இன்கோஹரன் லைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு பி இன்ஜங்ஷன் டயோட் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த லைட் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிரர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இந்த லேசர் டயோடுக்கும் மற்ற டயோடுக்கும் இது வித்தியாசமே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான வித்தியாசம் வந்து இந்த ஒரு வித்தியாசம் தான் மிரர் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து என்ன மிரர்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி நான் வந்து பெஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி போய் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா உங்க இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா அந்த இமேஜ் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதுல தான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் போட்டான்ஸ் ஃப்ரம் த மிரர் இந்த லைட் உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய லைட் எல்லாமே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்க மேலே பட்டு உங்க வழியா இந்த மிரர்ல போய் படும் பட்ட உடனே இந்த லைட் எல்லாமே போட்டான்ஸ் ஸோ மிரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மிரர் சில்வர் கோட்டிங் பண்ணப்பட்டது ஸோ இந்த சில்வர் கோட்டிங் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் நார்மலாக எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா எனர்ஜி கொடுத்தோடனே எனர்ஜியை வாங்கிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எக்ஸைட்டுக்கு போயிடும் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த எனர்ஜி எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுனா ஃபோட்டான்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் பண்ணும் இல்லையா முதல்ல லைட்டாக வந்து லைட் பார்ட்டிக்கெலாம் வந்து இந்த மிரரை ஹிட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி வந்து அந்த மிரரில் வந்து கண்டக்டிவ் பார்ட்டிகளும் இருக்கலாம் இன்சுலேட்டிங் பார்ட்டிகளும் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த பார்ட்டிகளாக இருந்தாலுமே எலக்ட்ரான் வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபோட்டான்ஸ் எமிட் பண்ணும்போது ஃபோட்டான்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சார் எவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் வந்து மிரரை ஹிட் பண்ணுதோ அவ்வளோ ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை அதை விட அதிகமாகவே ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சைடு வந்து என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ரிஃப்ளெக்டிவ் மிரர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிவ் மிரர் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லைட் இதாவது பார்த்தீங்களா ஸோ லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் வந்து லேசர் லைட்டுக்கும் நார்மல் லைட்டுக்கும் வித்தியாசமே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பியோர் இன்டென்ஸ் அண்ட் ஹை லெவல் ஹையர் லெவலாக பியோர் லைட்டாக வந்து நமக்கு வேணும் கான்சென்ட்ரேட்டான லைட் தான் வந்து லேசர் லைட் அந்த ஒரு கண்டிஷனை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து மிரருக்குள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிவ்னா இங்கே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மறுப
ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு கீழே நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி மட்டும் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என்னென்னா இது எல்இடி லேசரை மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன்னு கேட்காதீங்க பட் அது வந்து மோஸ்ட்லி ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து அடிக்கடி அதை பற்றியும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கரண்ட் வந்து என்றைக்குமே த்ரெஷ்கோல் லெவலுக்கு மேலே கொடுத்தா தான் லேசர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கேலியம் அர்ஜென்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து லேசர் பிரிண்டர் அதை பிரிண்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இது பிரிண்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக லேசர் தான் லேசர் லைட் அப்ஸ்தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேலியம் இண்டியம் அர்ஜனைட் ஃபாஸ்ட் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைப் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் அர்ஜனைட் பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் அண்ட் ப்ராட்பேட் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷனுக்காக சென்ட் பண்ணுறது ரிசீவ் பண்ணுறது ப்ராசஸ் பண்ணுறது அல்லது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து லேசர் பிரிண்டர் இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள லேசர் டயோட யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ இதில் தான் டவுட்ஸ் இருந்தால் கம்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிற கம்ஸ் சொல்லிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லு சொல்லி கொடுங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை சி கேஸ் டேக் கேர் பாய் சியோஸ